ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അവർ ഡ്രീം ഫാക്ടറിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്ഥലം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴയാണ് ആലപ്പുഴ സ്ഥലം ടൗൺ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആലപ്പുഴ പ്ലേസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ ഹൗസ് ബോട്ട് ഹൗസ് ബോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കെട്ട് വെള്ളം പുഴ വഞ്ചി അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പുഴ വഞ്ചി അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കും ഹൗസ് ബോട്ട് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോകുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ആലപ്പുഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കാശില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തിരക്കുന്നത് അറിയാം ഹൗസ് ബോട്ടിന് എത്ര കാശ് ഉണ്ട് ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഇത് എത്ര നേരത്തേക്കാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർ വാട്സാപ്പിൽ നാലഞ്ച് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു ആ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ അകം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കയറാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ ലുക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റി എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് രീതിയിലാണ് ഇവര് നമ്മുടെ ക്ലയന്റ്സിന് കൊടുക്കുന്ന മോഹവാഗ്ദാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ രാവിലെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ ഇറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ട് തുച്ഛമായ റേറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പണ്ട് ആലപ്പുഴ കേഴ്സൺ പ്രഭു വിളിച്ചതാണ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് വെനീസ് എന്ന് വെനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റലിയിൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഐലൻഡ്സ് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എന്തോ കായലുകൾ കായലുകളില്ല ഇടത്തോടുകളും കായലൊക്കെ ആയിട്ട് ചുറ്റപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ഇടത്തോടുകളും കായലുകളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലങ്ങളും പിന്നെ എന്തോ ചെറു വഞ്ചികളും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ പ്രധാന ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആലപ്പുഴയിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ പേർക്ക് ഇങ്ങനെ ബോട്ടിങ്ങും സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആലപ്പുഴക്കാരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലപ്പുഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് ഉണ്ടാകും ഇന്റീരിയർ എന്താണ് അതിനെന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിനെന്ത് ചെലവ് വരും ചെലവ് വരുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓരോ ദിവസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കുമെന്ന് അറിയണം എന്താണ് ഹൗസ് ബോട്ട് അത് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അതെ നമുക്കൊരു ഹൗസ് ബോട്ട് രാവിലെ തിരക്കാണ് അവർ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊന്ന് പോയി കാണാം ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള തിരക്ക് ഒരു കൊച്ചു വിശേഷമാണ് ഹൗസ് ബോട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള അത് ഇതിനെ പറ്റി ഇന്റർ പറയാൻ പറ്റിയ ലൊക്കേഷൻ ഇതിൽ നല്ല ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ലൊക്കേഷൻ അടുത്ത് തിരിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പീഡ് ലോഞ്ച് കിടപ്പുണ്ട് കയറി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്നിട്ടില്ല കയറി ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇന്റർ ഇടക്ക് വെച്ച് ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് കാണാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ബോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റീരിയർ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബോട്ട് സോ അങ്ങോട്ട് പോകാം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതുവഴിയാണ് പോകേണ്ടത് എന്തൊക്കെ വേണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറ വീട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിലെത്തി മൂന്നാമത്തെ ബോട്ട് ഇത് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് രാവിലത്തെ ട്രിപ്സ് പോകുന്ന സമയമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവര് സെറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓണേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വർക്കേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ബിസി ആയിരിക്കും എന്നാലും നമുക്കും നമുക്കും ഇന്ത്യ എന്താണെന്നുള്ള കാണാം അത് നാലാമത്തെ ബോട്ടിലാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറേണ്ട ബോട്ട് എത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ബോട്ടാണ് വെനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ടാണ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ട ബോട്ട് ഇതാണ് ആ ബോട്ട് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മള് നമുക്ക് നോക്കണ്ട ഹൗസ് ബോട്ട് കിട്ടി ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ പേര് വെനീസ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ റെന്റിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന് ഓടിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം ചേട്ടന്മാരൊക്കെ മാറി തരുന്നതാണ് സാധാരണ കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഹൗസ് ബോട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇത് ത്രീ ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ഇതിന് അപ്പർ ഡെക്കും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൗസ്
എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാരും വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇതാണ് ആ എന്റെ ക്യാമറമാനും ഞാനും എല്ലാരും വന്ന് മിറുള്ളത് കാരണം ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറമാൻ ക്യാമറമാൻ പതിങ്ങി തെളിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ക്യാമറയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത റൂമുണ്ട് ഇപ്പുറത്താണ് അടുത്ത റൂമ് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒക്കെ പരിമിതി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയണ്ട ഇവിടെ ഒരു വാഷിംഗ് ഏരിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കോമൺ വാഷിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇതാണ് മുകളിലെ അപ്പർ ഡെക്കിലേക്കുള്ള വഴിയുണ്ട് ഇവിടെ അതിനു മുമ്പ് വേണേൽ നമുക്ക് ഒരു മുറി കൂടെ കണ്ടേക്കാം ഇതിന്റെ ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഒക്കെ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ചിലപ്പോ ഇത് പവർ ഓൺ ആയി കാണത്തില്ല ബോട്ട് വിടാറാവുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ പവർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഫൈ ലൈറ്റ് കണ്ടെത്തി ഞങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും സെറ്റപ്പും എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നല്ലൊരു റൂം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് എ സിയും ഉണ്ട് പുറത്തേക്കുള്ള ഔട്ട്ഡോർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനുള്ള സ്പേസും വാഷ് റൂം ഏരിയ ഫ്രൂട്ട് ബാസ്കറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ബഡ് ആ റൂമിൽ പറഞ്ഞ സെയിം ഫെസിലിറ്റി തന്നെയാണ് നീ എ സി പറ്റാതെ കാണെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്മുടെ ഇതുണ്ട് നോർമൽ ഫാനും ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നും സെറ്റപ്പ് ആവേണ്ട ടൈം ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവർ തരുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒട്ടും ബിസി അല്ലാത്ത സമയമാണല്ലോ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി തരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൂം ഉണ്ട് ഒരു കിച്ചൺ ഏരിയയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റൂം കൂടെ ഉണ്ട് ത്രീ ബെഡ്റൂം റൂം ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹൗസ് ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് ഫാമിലിക്കും അല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾക്കോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസുകൾ ഉണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ലാവിഷ് സ്ഥലമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് വാഷ്റൂമ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ റൂംസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി അപ്പർ ഡെക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഇനി അത് മുകളിലേക്ക് പോകാം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനാ ബ്രേക്ക് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയ പോരെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പർ ഡെക്കിലേക്കുള്ള വഴി അപ്പർ ഡെക്കിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മുകളിലാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൽ അധികം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല സമയം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം അപ്പർ ഡെക്കിലായിരിക്കും അപ്പർ ഡെക്കിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാം ഇതാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാതറിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ അപ്പർ ഡെക്കിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഏരിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടികൾ വാഹനങ്ങളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്ത് പുന്നമടയിലെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഞാൻ ക്യാമറ കൊണ്ട് തിരക്കട്ടെ എന്തൊരു സ്ഥലം എവിടെ ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതെ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോട്ടെ ആലപ്പുഴയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ എല്ലാ ഹൗസ് ബോട്ട് ഇപ്പൊ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനെ ക്ലയൻസിനെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി അവർ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ കായലാണ് പിന്നെ ഇതാണ് പല അടുത്ത് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു ഫാമിലി പോകുന്ന കാണാം അപ്പുറത്തൂടെ നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് കിട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയത് ഇതിനകത്തൊക്കെ കയറി ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് കവർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ക്യാമറ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഹൗസ് ബോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉൾക്കായലിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും കായലൊക്കെ ചെയ്യാം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തിരക്കുന്ന കാര്യം ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തെ സ്പേസ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഇവർ ലഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും വാഷ് ഏരിയ ഉണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തിരുവാതിരയൊക്കെ കളിക്കുക ഇവിടെ ഫാമിലീസ് ഒക്കെ ആയിട്
നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹൗസ് ബോർഡിന്റെ ഒരു കപ്പിത്താൻ എന്നാണ് പറയാല്ലേ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ആ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ക്യാപ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിന് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് പേരാണ് ഗസ്റ്റുമായിട്ട് ഒരു അഞ്ചിത് പോകുന്നത് ഒരു കുക്ക് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു ഡ്രൈവർ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ ചേട്ടനാണ് അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ തീരുമാനമൊക്കെ പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരും കേട്ടോ സംഭവം ലാഭമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് ട്രിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഓടിക്കാൻ വരെ പഠിപ്പിച്ചു തരും ഗസ്റ്റിന്റെ വെള്ളം കൊടുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സുഖമാണ് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധ ഇപ്പൊ നല്ല റഷ് ടൈം ആണല്ലേ ചേട്ടൻ ഒരു അജി അജി അല്ലേ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്രൂസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ് ടൈം ആണോ ഡേ ടൈം ഉണ്ട് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് അഞ്ചു മണി വരെയാണ് ഡേറ്റ് ഡേ ടൈം വെച്ചാൽ പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്സ് പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ലഞ്ച് ലഞ്ച് ഉണ്ട് ടീ സ്നാക്സ് ടീ സ്നാക്സ് ഇപ്പൊ മലയാളികൾ ആണെങ്കിൽ പഴംപൊരി ആണല്ലോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളികൾ വരുവാണെങ്കിൽ പഴംപൊരി ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഉച്ചക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഉച്ചക്ക് നമ്മള് സാധാ നമ്മുടെ കേരള മീൽസ് കേരള സാമ്പാറ് അവയില് തോര മെഴുക്കുപുരട്ടി പപ്പളം അച്ചാറ് തൈര് മോര് പിന്നെ നോൺ 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 വെജ് ആയിട്ട് കരിമീൻ വറുത്തതുണ്ട് നമ്മുടെ കരിമീൻ ഉണ്ട് കരിമീൻ വറുത്ത കരിമീൻ വറുത്തതുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ കറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡേ ക്രൂസിന് എക്സ്ട്രാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പയും മീൻകറി നമ്മൾ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം പോകണം അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചു തരും അല്ലെ താറാവൊക്കെ മേടിച്ചു തരണം നിങ്ങൾ കുക്ക കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കി തരും അതൊക്കെ റെഡി ആക്കി തരും കേട്ടോ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് താറാവൊക്കെ ആണ് ആറ്റുകൊഞ്ചി കിട്ടും ആറ്റുകൊഞ്ചൊക്കെ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആറ്റിലും ഞണ്ട് കരിമീൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പോയി മറ്റേ എന്ത് മാർക്കറ്റ് ചെന്ന് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് സാധനം മേടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടു വരുവാണെങ്കിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ ഇതാണ് ഡേ ക്രൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ഫുൾ നൈറ്റ് എടുക്കണം ഡേ ഡേ ഓവർ നൈറ്റ് ഡേ നൈറ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിറ്റേ ദിവസം ഒമ്പത് മണിക്ക് ഉച്ചക്കോട്ടോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒമ്പത് മണി അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട് വൈകിട്ട് ഡിന്നർ ഉണ്ട് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിറ്റേ ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നാടൻ ഐറ്റംസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൗകൾ വരുന്ന ഇഡലി സാമ്പാർ ദോശ ചട്നി നമ്മുടെ ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള സമയം ഏതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീസൺ ഡിസംബർ അപ്പൊ എന്താ ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഫുൾ എ സി ആണോ ഇത് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി എ സി ഉണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഡീലക്സ് ഇതിന് എ സി രാത്രി ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ആറ് മണി വരെയാണ് ആ സമയത്തുള്ള ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അല്ലാ സമയത്ത് നല്ല കൂടുതൽ കാറ്റും പ്രീമിയം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര പേർക്കുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് ത്രീ ബെഡ്റൂം ഡേ ട്രിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുപത് പേര് രാവിലെ വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കും അതെ ഇവിടെ ഒക്കെ ടൂർ കഴിഞ്ഞു വന്നിരിക്കും സത്യം പറയാം ഹൗസ് ബോട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് വേണ്ടി ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എല്ലാരും വിചാരം കേരളത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് ഹൗസ് ബോട്ട് ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് കിട്ടണം അതിന് വേറെ ചെറിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശിക്കാറ ബോട്ടാണ് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പിന്നൊരു ദിവസം കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ എഴുപത് പേർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ടേ വരത്തുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയാമോ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള എറൗണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്ങനെ തിരക്കാണെങ്കിൽ
അപ്പം ഇന്നത്തെ പഴയ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് മണി ഗസ്റ്റ് വരും മൂന്ന് കപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് മൂന്ന് ഹണിമൂൺ കപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവുമല്ലേ അപ്പോഴേക്കും ഇതിപ്പോ എത്ര നേരം ട്രാവലിംഗ് ഇതിനകത്ത് രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര ആകുമ്പോൾ ലഞ്ച് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് അത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചര ആകുമ്പോൾ അഞ്ചര അഞ്ചരക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എവിടെ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ മീനപ്പള്ളിക്കായിരുന്നു മീനപ്പള്ളിക്കായി നടക്കായിരുന്നു ചാലിന് ചുറ്റും സൈഡിൽ തന്നെ നടക്കായി കൊണ്ടിടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പറ്റത്തില്ലല്ലേ കാറ്റ് വന്ന് കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഓർത്ത് ഇത് ഹൗസ് ബോട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന എന്തില്ല മോട്ടറിലാണ് എങ്ങനെയാ അത് ലൈലാൻഡ് എഞ്ചിൻ ആണ് നടക്കുന്ന ഇതിനപ്പൊ പവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മോട്ടോർ മോട്ടർ അല്ല എന്തായാലും ജനറേറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ജനറേറ്റർ ഓ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര തിരക്കാണല്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ലേ ഇവിടെ രാവിലെ വന്നപ്പോ തന്നെ എന്റെ ദൈവം എല്ലാ ബോട്ടും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ബോട്ടൊക്കെ രാവിലത്തെ ട്രിപ്പ് എടുത്ത് ഇന്നത്തെ ഇന്നലെയും ബോട്ട് അവൈലബിൾ ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അത്യം പറഞ്ഞ ശ്രീകങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കേ ഒരാളെയും വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അജി എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടനെ അജി ചേട്ടൻ ഉള്ള തിരക്കിനിടക്ക് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് മൂന്ന് കപ്പിളാണ് ഫുള്ള് തിരക്കാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് മാത്രമായിട്ട് വരും ഗസ്റ്റ് അത് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി തൊട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് അഞ്ചു മെമ്പർ ഡേ ട്രിപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ അടുത്ത ഗസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ വരും നൈറ്റ് സ്റ്റേ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പല തിരക്കിട്ട് ജീവിതത്തിനിടയിൽ രാവിലെ നൈറ്റ് സ്റ്റേ മാത്രമായിട്ട് രാവിലെ ചെറിയൊരു ബോട്ട് രാവിലെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രാവിലെ വൈകിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ രാവിലെ വരും രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ട് അപ്പം ഫുൾ ടൈം ബോട്ടിനകത്താണ് ഇത് വലിയ റോക്കറ്റ് ഉള്ള സ്പീഡ് പോലെ ഒന്നും അല്ലേ എന്ത് സ്പീഡിലാണ് ഇത് പോകുന്നത് മാക്സിമം പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഹൗസ് ബോട്ട് പോയിട്ട് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും റൂളോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നീന്താനെന്ന് പറഞ്ഞു സമ്മതിക്കത്തില്ല പത്ത് മണി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂമിലുള്ളിൽ കയറ്റി റൂമിലുള്ളിൽ കയറ്റും പത്ത് മണിയായിട്ട് കാര്യം പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ പുറത്തങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് അവരുടെ റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആരെയും വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വിലപ്പെട്ടതാണ് അത് തന്നെയാണ് വീണ് ആപ്പർടേക്ക് കുറഞ്ഞാണ് ഇവർ കുറെ കൂടെ ശ്രദ്ധയാണ് ഇവരുടെ ഗസ്റ്റിന് അതാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ സഹകരിക്കേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഡെക്കിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മലയാളി സന്ദർ മലയാളി സഖ് ഒന്ന് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നല്ലൊരു ട്രിപ്പാണ് ആലപ്പുഴയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അപ്പോഴേക്കും ദേ അവിടെ പുറയിൽ ഹോസ് ബോട്ട് ആക്കി മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓരോ ഫാമിലി കിട്ടി എവിടുത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കോഴിക്കോട് എല്ലാരും എല്ലാരും അയച്ചേട്ടന്റെ സമയമൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ മെനക്കെടുത്തി അപ്പൊ അയച്ചേട്ടന് താങ്ക്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതിന് വലിയ കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ അയച്ചേട്ടൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടിക്കാനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതിന് ലൈസൻസ് എടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു തരും അല്ലേ രണ്ടു വർഷം പ്രാക്ടീസ് എത്ര രണ്ടു വർഷം രണ്ടു വർഷം പ്രാക്ടീസ് ആഹാ എന്നാ അപ്പൊ ശിഷ്യനായിട്ട് ചേരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ടുള്ള പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാ